দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের নিয়মিত আয়োজন প্রসঙ্গ আইনে প্রসঙ্গ আইনের প্রতিটি পর্বে আমরা আইনের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো দণ্ডবিধি আইন 1860 এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন অ্যাডভোকেট শেখ তাহসিন আলী এবং পাশাপাশি আছেন ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভাই আপনাদের দুজনকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে তাহসিন ভাই আপনাকে দিয়ে আমরা একটু শুরু করব যে দণ্ডবিধি আইনটা কিন্তু আমাদের অনেক পুরনো একটা আইন যেটা ইংরেজরা করে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং এখন আমরা ওই আইনই চলছি তো দণ্ডবিধি আইনটা আসলে আমাদের কোন কোন এরিয়াগুলোকে কভার করে আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে দণ্ডবিধি 1960 সালের 5 নম্বর আইন এই আইনটা হওয়ার আগে বেশ কিছু রেজুলেশনস নেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন সালে তার পরিপ্রেক্ষিতে এসে লাস্টে ফাইনালি এই আইনটা করা হয় আর এই আইনটা তৈরি করার ব্যাপারে সেই সময় আমাদের দুশো বছর আমরা এখন ওই দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ আইনকে ফলো করছি কারণ দুশো বছর ইস নট এ ম্যাটার অফ জোক কিন্তু আমরা যদি লিগাল হিস্ট্রি দেখি আমাদের মোগল আমলের যে লিগাল সিস্টেম ছিল ব্রিটিশ এসে কী করলো তারা বলল যে তাদের যে কিংশিপ কুইনশিপ এখনও রয়েছে যে কিং ক্যান ডু নো রং কিং ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ গড তো কিংকে এক্সেমশন দেওয়া হলো যেটাকে আমাদের আমাদের সংবিধানে যেমন প্রেসিডেন্টকে ফৌজদের অপরাধ থেকে এক্সেমশন দেওয়া হলো সেটা কিন্তু এর আগে যে আমাদের মানে মোগল শাসন ব্যবস্থাতে যে আইনটা ছিল মুসলিম আইনে এই ধরনের কোনো এক্সেমশন ছিল না তো এখানে আমি মনে করি যে এই দণ্ডবৃদ্ধি উনিশশো ষাট সাল থেকে তারপরে তেমন কোনো চেঞ্জেস আসে নাই এটা মানে পাক ভারত উপমহাদেশে প্রচুর ছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে এই দণ্ডবিধিটাকে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে তো আমি এই দণ্ডবিধিকে আমি মনে করি যে বর্তমানে এটা খুবই অপ্রতুল এ মানে প্রয়োগযোগ্য না এই যুগের সাথে তাল মিলে এটা আর কোনো ইম্প্যাক্ট সেইভাবে নেই এই জন্য আমাদের যেরকম আমাদের যেরকম নতুন নতুন যে সমস্ত মানে অপরাধে যে সমস্ত আইডিয়াগুলো ডেভেলপ করেছে যেরকম সাইবার ক্রাইম হচ্ছে সাইবার ক্রাইম নিয়ে তো এই দণ্ডবিধিতে তেমন কিছু নেই তাহলে ভাই একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে আমরা আসলে দণ্ডবিধি আইনটাকে ঠিক রেখে আমরা কিন্তু এখন যত স্পেশাল যত আলাদা আলাদা রকমের ক্রাইমগুলো হচ্ছে আমাদের দেশে সেটার জন্য কিন্তু আমাদের আবার আলাদা একটা স্পেশাল লতে যেতে হচ্ছে এবং দিন শেষে কিন্তু এই আইনটাও আবার থেকে যাচ্ছে অনেক পুরনো একটা আইন হুম না এটা তো এটা ওল্ড হ্যাগার্ড আইন হয়ে গেছে এখন আমরা তো অনেক স্পেশাল ল করে ফেলেছি অলরেডি এখন এই আইনটা শুধুমাত্র দেখা যাচ্ছে সেশনস কোর্টে এই যে বিশেষ করে কিছু কিছু পার্টিকুলার অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনটার প্রয়োগ হচ্ছে যেরকম আপনার হচ্ছে যেরকম মার্ডার খুনের ব্যাপারে অ্যাবডেকশন তারপরে আপনার কিছু চুরি কিছু মাইনর কিছু অপরাধ কিন্তু মানে যেগুলো খুব কমন কমন একদম কমন অপরাধ যেগুলো কিছু কিছু মানে আর এটাকে গভর্ন করছে তো সিআরপিসি কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিজিউর প্রসিজিউরটা তো সেটা সেটা এখন এটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের প্যানেল সেকশন প্রায় মোর দ্যান 500 সেকশন আছে এখানে আমরা প্যানেল কোডটাকে এইভাবে সংগ্রহিত করতে পারি কি যে কিছু কিছু অ্যাক্ট অর অমিশন হুইচ ইজ ডেন্টিমেন্ট ডেট্রিমেন্টাল ফর দি সোসাইটি কিছু কিছু মানে কার্য এবং কার্য থেকে বিরত থাকা যেটা সোসাইটির তার কিছু সংজ্ঞাকে এখানে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে এবং শাস্তিগুলো কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ ব্রেক করলে কত লেন্থ অফ পানিশমেন্ট এখানে ইনকর্পোরেট হয়েছে ফাইন কত কিছু হবে এই নিয়ে কিন্তু এই সমস্ত ফাইন বা শাস্তি এটা বর্তমান যুগের সাথে খুবই অপ্রতুল অতএব আমি মনে করি যে একজন আইনের ছাত্র হিসাবে আঠারোশো ষাট ছেলের আইন দেওয়া আমাদের এখনও চলছে না তো আমি মনে করি যে এই মানে এই যদিও বা এটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ঔপনিবেশিক আইন আমাদের ডোমিনেশন আইন আমরা এখন স্বাধীন দেশ আমরা স্বাধীনভাবে এই যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের যে সমস্ত অপরাধ বিজ্ঞান আছে আমাদের যে সমস্ত আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন আমাদের ইয়াং জেনারেশন প্রচুর বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করে দেশে ফিরে আসছে তারপরে আমাদের যারা মুরব্বী বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির টিচার কেমিওলজি যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আছে তাদেরকে নিয়ে তাদেরকে নিয়ে একটা সমন্বয় করে এই আইনের একটা পরিবর্তন এখন খুব অবিসম্ভাবী আমি মনে করি তাসেন ভাই আপনাকে ধন্যবাদ মিলন ভাই আপনার কাছে আমি একটু আসবো যে আমরা এই আইনটাতে একটা জিনিস দেখি যে ইন্টেনশন এবং অভিপ্রায় এই দুটো কথার মধ্যে পার্থক্য যদি আপনি একটু খুব ক্লিয়ারলি আমার দর্শক দেখে একটু বলেন এখানে আসলে কি যেটা আমরা এখানে যখন আঠারোশো ষাট সালে আইনটা করা হলো এই দণ্ডবিধি যে প্রিয়াম্বলের দণ্ডবিধি প্রিয়াম্বলে প্রথমে বলা হলো যে একটা ইউনিফাইড একটা সাধারণ দণ্ডবিধির একটা আইন থাকা উচিত সে উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু আঠারোশো ষাট সালে আইনটা করা হলো এবং এখানে যে সকল অপরাধগুলো আছে এই সকল অপরাধের জন্য আপনার প্রতিটা অপরাধী মোরাল লেস দেখা যাচ্ছে যে ইন্টেনশনের যে ব্যাপারটা অভিপ্রায়ের যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু মোরাল লেস অ্যাটাচ আছে এবং নট অনলি আপনার আঠারোশো ষাট সালে বর্তমান যে আইনগুলো আছে সেগুলোতেও কিন্তু এই ইন্টেনশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা এলিমেন্ট আসলে আমরা যদি একটু ব্যাকে যাই তাহলে দেখা যা
নিজেকে সেভ করার জন্য বলছি এখানে আসলে আমাদের দেশে দেখা যাচ্ছে যে মহামান্য আদালতরা যখন কোনো কিছু রায় দেয় তখন কিন্তু আগে দেখে যে আসলে কি তার ইন্টেনশন ছিল কিনা মানে অনেস্ট ইন্টেনশনটা কি ছিল তার নাকি সিচুয়েশনে বাধ্য হয়ে করেছে সিচুয়েশনে বাধ্য হয়েছে অনেক সময় তাকে আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স করা হতে পারে ডিউরেস করা হতে পারে তাকে ভয় দেখানো হতে পারে প্রভোকেশন প্রভোকেশন হতে পারে সো তখন দেখা যায় যে এই ইন্টেনশন যদি অনুপস্থিত থাকে মেনসরে যদি না থাকে তখন দেখা যায় যে তার সাজাটা অনেক ক্ষেত্রে কমে আসে যায় রিডিউস হয়ে যায় এরকম একটা সিচুয়েশন হয় সো ইন্টেনশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ এন অফেন্স ভাই একটু আমাদেরকে যদি এটার সাথে বলতেন যে আমরা তাসিন ভাই যেটা বলল যে আমাদের আসলে আইনটা প্রয়োজনীয়তাটা কতটুকু আসলে এটাকে আমাদের আসলে বর্তমান যুগের আমরা যে অপরাধগুলো দেখছি এটাকে কভার করে যাচ্ছে আইনটা আসলে দেখেন বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন নতুন নতুন অপরাধের সৃষ্টি হচ্ছে বা যুগের সাথে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আপনার নতুন নতুন আইন কিন্তু আসছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন আসলো আইসিটি অ্যাক্ট আসছে আমাদের লেবার নিয়ে কোনো ডিসপিউট হলে লেবার অ্যাক্ট আছে মার্ডার চুরি ডাকাতি রাহাজানি দাঙ্গা এগুলা তো আসলে দেখা যাচ্ছে যে স্টিল এই দণ্ডবিধি দিয়ে কিন্তু আপনার সেটেল করা হচ্ছে তো এগুলা আলাদা আলাদা করে যদি আবার আলাদা আলাদা করা হয় তাহলে দেখা যাবে আমাদের দেশে এমনি আইনের সংখ্যা অনেক বেশি দণ্ডবিধিটা আসলে কিন্তু দরকার আছে কিন্তু যেটা করা দরকার সেটা হচ্ছে আরেকটু পরিমার্জন রিফর্মেশন রিফর্মেশন এই জিনিসটা করাটা অবশ্যই প্রয়োজন বলে আমি মনে করছি যেমন ভাই কিছু কিছু জায়গায় যদি আমরা খেয়াল করি যে শাস্তির পরিমাণটা বা জরিমানার পরিমাণটা অনেক বেশি নমিনাল কারণ আসলে এখানে যে আমাদের যে শাস্তির যে বিধানটা আছে দণ্ডবিধিতে এটা ধারা তিপান্নতে বলা আছে যে এখানে দেখা যাচ্ছে যে বেসিক্যালি যে সাজাগুলো আছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে যাবজ্জীবন আছে একটা হচ্ছে আপনার মৃত্যুদণ্ড আছে একটা হচ্ছে কারাবাস কারাবাস আবার দুই ধরনের হতে পারে সশ্রম বিনাশ্রম তারপর অর্থরন্দ আছে তো এই যে আপনার যে আপনার এই এই যে আপনার যে সাজাগুলো আছে ঠিক আছে এই সাজাগুলোকে আরও কিভাবে রিফর্ম করা যেতে পারে বা ফাইনের যে ব্যবস্থা আছে সেই ফাইনটাকে আর একটু কিভাবে ইনক্রিজ ইনক্রিজ করা যেতে পারে সাজাটা কমিয়ে ইনক্রিজ করা যেতে পারে কি না আবার এখানে একটা ক্যাপিটাল পালিশ পানিশমেন্ট নিয়ে কিন্তু স্টিল ডিসপিউট আছে বিভিন্ন দেশে আর কি যে এই যে ফাঁসির যে ব্যবস্থা এই ফাঁসির ব্যবস্থা কিন্তু অনেক দেশে কিন্তু অলরেডি অ্যাবলিশ হয়ে গেছে অনেকে কিন্তু যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট ডেথ পেনাল্টি যেটা সেটার এগেনস্টে তো এগুলা আমাদের দেশেও ইদানিং কথাবার্তা হচ্ছে যে ডেথ পেনাল্টি বন্ধ করে দেওয়া উচিত তো আসলে সব কিছু মিলে একটা রিফর্ম হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর প্রসঙ্গ আইনে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু দণ্ডবিধি আঠারোশো ষাট এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন অ্যাডভোকেট শেখ তাহসিন আলী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং পাশাপাশি আছেন ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভাই আমরা একটু যাবজ্জমনের বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলবো কারণ এটা নিয়ে আসলে অনেকেরই অনেক রকমের কনফিউশন আবার আমরা যদি জেল কোড অনুসারে দেখি ভাইয়া যে নর্মালি আমাদের বারো মাসে এক বছর কিন্তু জেল কোড অনুসারে নয় মাসে এক বছর এটা একটু ভাই আপনি একটু ডিটেলসে বলবেন অ্যাকচুয়ালি আমাদের যেরকম এটাতে আমাদের যে সুপ্রিম ল সুপ্রিম ল হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান এখন কোনো আইন তো বাংলাদেশের সংবিধানকে থেট করতে পারবে না আর আমাদের প্রেসিডেন্টকে কিছু প্রিওগেটিভ পাওয়ার দিয়ে আছে এটা আপনি জানেন আমাদের রাষ্ট্রপতিকে কারণ রাষ্ট্রপতি কিন্তু দণ্ড মৌখুব মার্জনা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে আছে এখন এখন অ্যাপ্লিক ডিভিশন ব্যাখ্যা দিচ্ছে যে ট্রান্সপোর্ট মানে লাইফ লং কনভিকশন মিনস হচ্ছে টিল ডেথ আবার এদিকে ধরেন বিশেষ বিশেষ আমাদের যেরকম জাতীয় দিবস তারপর স্বাধীনতা দিবস বিশেষ বিশেষ দিবস এবং আফটার কনভিকশন ওই কয়েদি মানে সাজাপ্রাপ্ত আসামির জেলখানার ভিতরে বিভিন্ন ব্যবহার राष्ट्रपति क्षमता मौकूब कर दी पर मन करें प्रथम से लाइफ हलो 
তারপরে হচ্ছে তারপরে হাইকোর্টে ধরুন আপিল হলো জেল আপিল হতে পারে বা যে কনভিক্টেড আসামি নিজেও আপিল করতে পারে ওন ক্যাপাসিটিতে আপিলে লাইফ লং কনভিকশন এফআম তারপরে এটা আপিল ডিভিশনে গেল আপিল এসে কনফার্ম করার পরেও কিন্তু রাষ্ট্রপতি যদি মনে করে যে আপিল ডিভিশনে জাজমেন্টটা ঠিক লফুলি হয়নি রাষ্ট্রপতির কাছে যদি সে মার্সি পিটিশন করে রাষ্ট্রপতি পিরিয়ডের ক্ষমতা গিয়ে টোটাল লাইফ কনভিকশনটাকে কিন্তু সে বাতিল করে দিতে পারে ভাই এটা তো ওনাকে দেওয়া ওয়ান কাইন্ড অফ একটা স্পেশাল পাওয়ার হ্যাঁ এটা আমাদের হ্যাঁ এটা তো বাট এখনো কিন্তু ভাই আমরা ওই ব্যাপারটাতে শিওর হতে পারিনি যে লাইফ টাইম কনভিকশন বলতে আমরা আসলে কি বুঝি না এখন আমাদের যে স্পেশাল ল যেটা আছে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালতে সেখানে লাইফ আছে 32 ইয়ার্স 32 ইয়ার্স আবার আবার আপনি যদি এইতে দেখেন অ্যাসিড থ্রোইং অ্যাক্ট যেটা আছে সেটাতে লাইফ আছে 30 ইয়ার্স रिभ्यूरा जेल जेल कर मन कर शि कम दरकार दिवस राष्ट्रपति तो विभिन्न मैं जर आचरण भलो थे जेल करपक्ष रिपोर्ट भित्ती राष्ट्रपति तरफ द्वंद मकूफ कर এরকম যারা দেখা যাচ্ছে যে 32 32 বছর 30 বছর হয়েছে তার দণ্ড মকুব করে 20 বছর করে আনা হলো তারপরে বিভিন্ন বিজয় দিবসে তাকে খালাসও দেয়া হয় খালাসও দেয়া হয় এটা রাষ্ট্রীয় ভাবে মানে একটা দিবসে একটা দেখা যায় এরকম যে জেল জেল জেলখানা কয়েদিতে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয় এবং যাদের আচরণ বিগত 10 বছর যাবত কত ভালো আচরণ থাকে তাদের দণ্ড মকুব করে খালাস করে দেয়া হয় এটা তো জেল অথরিটি তার ওন ক্যাপাসিটিতে করে এটা জেল অথরিটি আছে এখন আবার অ্যাপলি ডিভিশন खुन कर जख क्यों आपनर इंटेंशन नहीं से निजे करा ठीक है तक ये आसले मार्डार बोले आख्यित कर कलपरबल होमिसाइड जे कथा आसे और कि हमारे बड़ो भाई आनी क्रिमिनल एक बस भलो प्रैक्टिस करें ओपर ड़े देव जो कलपाबल होमिसाइड एक कलपाबल हसन भाई पार्थक्य फिर आसब छोटे दर्शक फिर आसतर पर दर्शक फिर एलम बिरतर पर प्रसंग आईने आज के प्रसंग आईने विषय दंड विधि आईन अठारोश षाट ये विषय कथा बार जो आडभोकेट शेख तहसिन आली बांगलेश सुप्रीम कोर्ट हम पशापी आज बारिस्टर महफुजुर रहमान मिलन बांगलेश सुप्रीम कोर्ट भाई अपन का छोटो भाई नान फ्रेंड के धन्यवाद जी से रेफार कर कलपाबुल होमिसाइड नट अमाउंटिंग टू मार्डार एंड कलपाबुल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मार्डार एखे ओई आनी प्रथम जो प्रश्न कर लें मीन्सरिया मीन्सरिया कमन इंटेंशन टाइम देखा है सपोज हमें यार साधारण दर्शक सुविधार्थे बीजे एक हे कि आपनी इंटेंशन नहीं गेसें आपनारे आर्लियर इनिमिटी आसा विषय हाँ आपनी वेल इक्यूबड हुए धारो अस्त्र नहीं कुल एंड क्योंकुलेटेड ब्रेने ताकि आपनी विभिन्न समय ताकि रेकी कर रेकी आपनी 
ইয়ে করেছেন যে না তার সে আপনার জন্য থ্রেট হয়ে গেছে আপনি সে বেঁচে থাকলে এই প্রপার্টিতে বা বা এই অ্যামাউন্টের টাকা বা এইটাতে আপনি কোনো একটা ইন্টারেস্ট থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অতএব তাকে আপনি দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন সেটা হচ্ছে কালপাল হোমিসাইড মানে অ্যামাউন্টের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে सपोज ধরেন একজন ভদ্র মহিলা তার চেস্টিটি হচ্ছে সবচেয়ে তার জীবনের থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন যদি সামবডি হ্যাজ থ্রেটিং ফর হিজ চেস্টিটি সে যদি তখন তার চেস্টিটি রক্ষা করার জন্য তার সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য সে যদি কোনো ইনিশিয়েটিভ নিয়ে থাকে এবং সেই ইনিশিয়েটিভে যদি কেউ মার্ডার হয়ে থাকে সেটাকে হচ্ছে কালপাল হোমিসাইড নট অ্যামাউন্টেড মার্ডার এটা সাধারণ দর্শকদের সুবিধার্থে দুইটাকে আমি ইয়ে করলাম আর একটা বিষয় আছে যেটা হচ্ছে মনে হচ্ছে যে অ্যাক্সিডেন্টাল সেটা হচ্ছে যে আমাদের থ্রি জিরো ফোর পার্ট টুতে আসে ঠিক আছে হ্যাঁ রেকলেস ড্রাইভিং করতে যে কাউকে যদি মেরে ফেলেন তাহলে এটার ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আর হবে না সেখানে লেজার পানিশমেন্টের কথা বলা আছে যে এটা নিয়ে তো এখন অনেক বিতর্ক চলতেছে যে দুর্ঘটনাটা যদি সে মোবাইল ইচ্ছাকৃতভাবে মোবাইল সে মদ্যব অবস্থায় বা সে মেন্টালি ঠিক ছিল না সারা রাত সে ঘুমায়নি সে অবস্থায় যদি ড্রাইভ করে সে তো আর প্রপার ড্রাইভ করতে পারবে না সেক্ষেত্রে তো ইদানিং ওই যে আমাদের বিখ্যাত ওই যে ইয়ার কেসটাতে আসছে আমাদের যে বিখ্যাত ডাইরেক্টর যে মারা গেলেন মিশুক মনির মিশুক মনির ওখানে হাইকোর্ট ডিভিশনস তো অনেক বেশি জরিমানা করেছেন তো এই যে আমি সেই জন্যই প্রথমেই আমি আমার কথা ফিরে যেতে চাই এই যে দ্বন্দ্ববিধি যে বিষয়গুলো এটা প্রপারলি এই সমস্ত মানে এখন যে অপরাধের ধরন আর এখন যে ক্রিমিনোলজি যে মানে আসলে আমরা ভাই বলতে চাই অপরাধটা যেরকমই হোক সে পপুলার মানুষ হোক বা সে নরমাল মানুষ হোক একটা মানদণ্ডে থাকা উচিত আমার এক্স্যাক্টলি সেটাই মানে মানুষ তো মানুষই আর ডিমান্ড কোন ভাবে কম হতে পারে এভরিডে ইচ এন্ড এভরিডে যে পরিমাণ লোক সাধারণ মানুষ আপনার রোগ অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাচ্ছে আপনি নিউজ খুললে আপনার বাংলা ভিশনও দেখবেন আমি রোজই দেখি এটা তো মেনে নেওয়া যায় না অতএব এখানে তো আইন তো কঠোর হতেই হবে তো এখন আপনারা এইগুলো নিয়ে তো আসলে আসলে নেগলিজেন্স ড্রাইভিং এর যে ব্যাপারটা নেগলিজেন্স ড্রাইভিং এর কারণে যে আপনার মারা যাচ্ছে এই যে ব্যাপারটা আর কি উন্নত বিশ্বে আসলে দেখা হয় যে তার জায়গায় একজন রিজনেবল ড্রাইভার হলে কিভাবে অ্যাক্ট করত কিভাবে অ্যাক্ট করত হ্যাঁ দ্যাট ইজ কল রিজনেবল পারসন টেস্ট যে তুমি নেগলিজেন তোমার মধ্যে নেগলিজেন হয়ে যে মার্ডারটা হলো এমন একটা অবস্থা হতে পারে যে হঠাৎ করে কেউ একজন সামনে চলে আসছে সো যে কেউ এটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে কিন্তু আমি মেন্টালি বা আমি ফিজিক্যালি ফিট ছিলাম রাইট তো আসলে তোমার জায়গায় রিজনেবল একজন পারসন হলে কি সেম ভাবে রিয়্যাক্ট করত হুম উঠি সো এরকম যখন হয় যে হ্যাঁ একজন রিজনেবল কম্পিটেন্ট ড্রাইভার সেম ভাবে রিয়্যাক্ট করত আর কি তখন দেখা যায় যে আসলে তাকে আর লায়াবল করা সম্ভব হচ্ছে না কিন্তু রিজনেবল ড্রাইভার যদি এভাবে রিয়্যাক্ট না করত তাহলে অবশ্যই তখন তাকে আমরা সাজা দিব বা আমরা তাকে পানিশমেন্টের মধ্যে আনব তো কিন্তু আমাদের আসলে যে এখানে আসলে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে এই যে মানদণ্ড আমরা একজন ড্রাইভারকে কখন বলবো যে সে রেকলেসভাবে চালাচ্ছে কখন রেকলেসভাবে চালাচ্ছে না এগুলো তো আসলে দণ্ডবিধি দিয়ে আসলে মানে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব না এগুলোর জন্য ডিফারেন্ট ল লাগবে ডিফারেন্ট প্রতিস্থাপন আমি একটা জিনিস বলে দেন আঠারোশো ষাট সালে আপনার এই যে এত লং ড্রাইভের প্রভিশন তো বাংলাদেশে ছিল না তাই না এখন আপনি তখন গেছে কি যে ড্রাইভাররা তো ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে মেরে ফেলতে চায় না ভাই আমরা দেখলাম যে কিছুদিন আগেও বিভিন্ন নিউজে বা বিভিন্ন মিডিয়াতে এসেছে যে অধিকাংশ লং রোডের ড্রাইভার যারা তারা মোটামুটি ঘুমায় ঘুমায় গাড়িটা চালায় মানে কি যে ভয়ঙ্কর একটা সিনারিও দেখা গেল যে উনি প্রফেশনাল উনি ঘুমায় চালাচ্ছে কিন্তু ওনার পিছনে যে ড্রাইভার সে হয়তো বা প্রফেশনাল না বা সে তো তার পুরো ফ্যামিলিটা নিয়ে পার্সোনাল গাড়িটা নিয়ে যাচ্ছে তার গন্তব্যস্থানে কিন্তু সামনের জন্য ভুলের কারণে তো তারও একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আমাদের পরিবহন সেক্টরটা কমপ্লিট আনপ্রফেশনাল লোকদের কাছে আছে এটা নিয়ে অনেক কথা অনেক টক শো অনেক সময় চলে যাবে এটা আমাদের প্রসঙ্গ না আজকে তবে এটা আপনার যে পরিমাণ লাশ আমাদের সড়কে দেখছি এখানে একটা আইনের আইন শক্ত আইন হওয়া উচিত এবং আইনের প্রয়োগটাও সেভাবে হওয়া উচিত আর একটা সাইড আছে যে আমাদের খাদ্যে ভেজাল এটা তো ওয়ান কাইন্ড অফ মার্ডার আপনি মানে এইটার উপরে তো আমাদের যুগোপযোগে আইন প্যানেল কোর্ট এটা কাভার করে না অল্প কিছু শাস্তি আছে ছয় মাস এক বছর বেশ তাহলে এই জিনিসগুলোকে তো আমাদের অ্যাড্রেস করতে হবে এখন ওই খাদ্যে ভেচালের জন্য কঠোর আইন করতে হবে এই প্যানেল কোর্ট দিয়ে তো সেই সেটা সম্ভব হচ্ছে না এটা একটা কমন একটা মানে আপনার টোটাল সমাজের অন্দর অন্দরে চলে আসছে ওষুধ যেটা মানুষের প্রাণ সেখানে এই আইন তো এখানে কিছু এখানে একদমই সে একদম মানে মৃত আইন এই সমস্ত বিষয় এই সাতশো ষাট সালের দণ্ডবিধি দিয়ে এইগুলোকে কিভাবে আমরা চেক করব তাহলে আমাদের পলিসি মেকিং তো ঠিক মতো হচ্ছে না আমরা তো মেধাবীদেরকে এখানে তাদেরকে একটু মানে যার যেখানে যে জায়গায় বসা উচিত সে সেখানে নাই 
তো আমাদের আইনটা তো যুগোপযোগী হচ্ছে না আইনে ইমপ্লিমেন্টেশনের সমস্যা র‍্যাব আছে পুলিশ আছে বিডিআর আছে বিএসএফ আছে সবকিছু আমাদের আছে বাট তারা তো মানে অ্যাক্ট করতে পারছে না তাসিন ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিলন ভাই আমরা একটু আপনাকে দিয়ে শেষ করব একদম লাস্টে একটা জিনিস একটু বলবো যে আমাদের আসলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমাদের তো আরেকটু সচেতন হওয়া উচিত আইনটা আমরা যদি একটু ইংল্যান্ডের দিকে তাকাই তারা একটা আইন যদি রিফর্ম করে সেটা কিন্তু লং টাইম একই নিয়মে চলতে থাকে মানে তাদের একটা দুর্দশিতার একটা পরিচয় আমরা এখানে পাই আপনি যদি একটু লাস্টে এই জিনিসটা বলে আমাদের দর্শকদের কাছে শেষ করেন আসলে কি এখানে আমি একটু ডিপলি বলতে চাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে যে একটা দেশে তিনটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে যে আপনার এক্সিকিউটিভ নির্বাহী বিভাগ একটা হচ্ছে লেজিসলেচার যেটা হচ্ছে আইন যারা আইন বানাবে আইন যারা বানাবে আর কি আর একটা হচ্ছে জুডিশিয়ারি বিচার বিভাগ তো এখন আইন প্রণয়নের কাজ কিন্তু হচ্ছে পুরোপুরি পার্লামেন্ট বাংলাদেশের যেটা হচ্ছে জাতীয় সংসদ তো এখন ওখান থেকে ওখানে যখন আইনটা আসবে নির্বাহী বিভাগ থেকে যখন কোনো খরচা আসবে সেটা নিয়ে কিন্তু হিউজ ডিবেট হতে হবে যে আমরা উন্নত বিশ্বে দেখি কি একজন খুব খুব কম পপুলার বা কম জানা একজন পার্লামেন্ট মেম্বার তার ডিবেটের কারণে একটা আইন আর পাশ হচ্ছে না সো এই যে স্ক্রুটিনির যে ব্যাপারটা আর কি যে পিউরিফিকেশন যে করবে আর কি যে এটা এটা আসলে আইন হওয়া উচিত কি না জনগণের কাছে আসার আগে সেটা এটা হলে কি হবে এটা না হলে কি হবে এবং নট অনলি দ্যাট এই আইনটা পার্লামেন্টে আসার আগে এটা কিন্তু বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে যায় বিভিন্ন এই যে আইনটা হবে লাইক হচ্ছে যে ধরলাম হচ্ছে যে আমরা সড়ক নিয়ে কোনো আইন করব এই সড়ক নিয়ে কারা কাজ করে কোন মানবাধিকার সংগঠনগুলো কাজ করে তাদের কাছে এই আইনগুলোর খরচা দিয়ে বলা হয় তোমরা বলো হোয়াট ইজ দ্য পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড তখন বিভিন্ন রেসপন্স আসার পরে কিন্তু এখানে যায় তারপর পার্লামেন্টে যে কি হয় তারা এটা নিয়ে ডিবেট করে ফার্স্ট রিডিং হয় সেকেন্ড রিডিং হয় তারপর আবার বিভিন্নভাবে স্ক্রুটিনাইজ হয় তারপর কিন্তু পাস হয় কিন্তু আমাদের দেশে যেটা দেখা যাচ্ছে যে আসলে এটা কারা করছে বা কোন দল করছে এটা আসলে ব্যাপার না আমার কাছে আমার কাছে যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে এটা আমরা একটা তথাকথিত প্রথাতে চলে গেছি যে আসবে আমরা পাস করে দিব বাট দ্যাট উইল বি নট দ্য সিস্টেম এটা আসলে সিস্টেম হওয়া উচিত যে এটা নিয়ে ডিবেট হবে যে এটা নিয়ে এটা হওয়া উচিত এটা হলে এটা হবে এটা হলে এরকম হবে এটার ইফেক্ট ভেবে আসলে আইনগুলো কিন্তু পাস করা উচিত তাহলে দেখা যাবে কি এই আইনগুলো কিন্তু লং লাস্টিং হবে আমরা নারী ও শিশু নির্যাতন আইন করছি কিছুদিন পরে কিন্তু আবার এটা কি করা হচ্ছে রিফর্ম করা হচ্ছে মানে জনগণ এটা দ্বারা কিন্তু উপকৃত হবে কিন্তু আইনগুলো প্রপারলি ওয়ার্ক করতে পারছে না সেই আইনগুলো যেটা আমার বন্ধু বললেন যে ডিবেট করে যুগুবুজুগি করা হয়নি সেই জন্য আইনগুলো প্রপারলি ওয়ার্ক হচ্ছে না ভাই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা অনুষ্ঠানে একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন বাংলাদেশের সাথেই থাকুন